സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുനെ സൂക്ഷിച്ചു അള്ളാഹുന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ അള്ളാഹു സുബാനു താന തൃപ്തിപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധമായ തക്കോയുടെ ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി എന്നെയും പിന്നീട് നിങ്ങളെയും ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഉണർത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല അവനെ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാതൃകയായി ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് സൂറത്ത് ഇസ്രായിൽ നിന്നും ചില സുന്ദരമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരുടെ സന്ദേശമാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരുടെ സന്ദേശമാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്യുന്നതനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങളാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശം അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകൾ ഒരു മുൻമിൻ കേൾക്കാൻ ഇടവന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു മുർമിനിന്റെ ഹൃദയം പിടയും വചില കുരൂപുഹും ഈമാൻ വർദ്ധിക്കും ജാതത്തുഹും ഈമാന അള്ളാഹുമ്മ ഹൃദയം പടയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വൈറസുകളും അത് പുറന്തല്ല ഈമാനിന്റെ പിടയലാണ് പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു മുഗ്മിനിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രതികരണമാണിതൊക്കെ അത് നിമിത്തം അവന്റെ ചർമ്മങ്ങൾ രോമാഞ്ചമണിയുമെന്നാണ് സുഹാനോത്തര പറഞ്ഞത് പിന്നീടെന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നീടെന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നീട് അവരുടെ ചർമ്മങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ വിക്രന് വേണ്ടി വിധേയമാകുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രുകൾ കേൾക്കാൻ അത് പാകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ ഹൃദയം ഹൃദയം മാത്രമല്ല അവരുടെ ഓരോ ചർമ്മങ്ങളും അതിന് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് കാരണം അള്ളാഹുനെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് മുഖ്യങ്ങൾ എന്ത് പറ്റി എന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാനു ഉത്തര ചോദിക്കുന്നത് വല്ലതീന ഈമാനുള്ളവർ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ശക്തമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് കഠിനമായ സ്നേഹമാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുഹാനു ഉത്തര പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാം അവരുടെ ഹൃദയവും അവരുടെ ചർമ്മങ്ങളും പാകപ്പെടും നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്വാ എന്താണ് ിലൂടെ ശരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് നീ അനുവദിക്കണമേ ശരിയായ വഴി എനിക്ക് കാട്ടിത്തരേണമേ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദ്വാ 
അള്ളാഹു സുഹാനു മുത്തല പറഞ്ഞു ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും അവരുടെ ചർമ്മങ്ങളിലും ഈ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء അതാണ് അള്ളാഹുന്റെ സന്മാർഗം നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്മാർഗത്തിന്റെ വഴിയിലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു പ്രതികരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ഇടപെടണം നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇടപെടണം നമ്മുടെ ചർമ്മങ്ങളും ഓരോ സെല്ലുകളും ഇടപെടണം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം ഖുർആൻ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്ന പക്ഷേ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താന ആരെങ്കിലും വഴികേടിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പക്ഷം അഴി അവന് വഴികാട്ടാൻ ആളില്ല ആ റബ്ബിന്റെ ഹിതായത്തിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അലഹമില്ല നമ്മുടെ എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഈമാനുള്ളവർക്ക് ശമനമാണ് ഖുർആൻ ഷിഫയാണ് കാരുണ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് നാം ഖുർആാനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാനു ഉത്തല പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാഹു സുഹാനു ഉത്തല ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് ഷിഫ ഷിഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നല്ല ക്യൂർ എന്നാണ് ശമനമാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഒന്നോ അഹ്ല ശമനമാണ് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വ്യാധി ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് ജഹിലാണ് അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് യഥാർത്ഥ മരണം വന്നെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ കബറടക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കബറിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരാരാണെന്നറിയാമോ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകളാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബിൻ അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു അൽഹുന്റെ ഈരടികളാണ് ഹൃദയവും ആത്മാവും മരിച്ചുപോയവനാണ് ജാഹിൽ അള്ളാഹുനോട് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുന്ന സുന്ദരമായ ദ്വായാണ് അള്ളാഹുന്ന അന്യമായ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കാമ്പുള്ളത് പഠിക്കണം ഇന്നമായ അള്ളാഹുന്റെ ഖുഷുവിന് വേണ്ടി നിശ്ചയം അള്ളാഹുന്റെ വിവാദങ്ങളിൽ അള്ളാഹുനെ ഭയപ്പെടുന്നത് വിവരമുള്ളവർ മാത്രമാണെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഖുഷു ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം ഹൃദയവും ആത്മാവും മരിച്ചു പോയ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു അജ്ഞതയെ നമുക്ക് നീക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ശരിയായ നീയത്തോടു കൂടി നാം സമീപിക്കേണ്ടതുപോലെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അജ്ജരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി ലഭിക്കും രണ്ട് ലോകത്തെയും വിജയത്തിന് നിദാനമാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ജഹലിന്റെ വൈറസ് ചികിത്സിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധിയുമാണ് മാർഗവുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ചോദ്യം കഥകിൽ മുട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആരാ എത്ര കാലമായി ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നാം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 
ഇനിയും എത്ര സമയമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ അടുത്ത ഭാവി എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് ഒരാളും അറിയില്ല എവിടെ വെച്ചാണ് മരണം പിടികൂടുക എന്ന് ഒരാളും അറിയില്ല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം നീ ആരാണ് ഇത് നിങ്ങളോട് തന്നെയുള്ള ചോദ്യം ഞാൻ എന്നോട് തന്നെയുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇൻഷാല്ല ചോദിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഈ സംസാരം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങണം നീ ആരാ വളരെ കൃത്യമായ ഉത്തരം പ്രശുദ്ധ ഖുർആാനിനുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ ഉത്തരം പ്രശുദ്ധ ഖുർആാനിനുണ്ട് എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യൻ നശിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും അവനെ സത്യ നിഷേധിയാക്കിയത് എന്താണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കാഹു ചോദിക്കുന്ന എന്തിൽ നിന്നാണ് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചത് വെറും ഒരു മണ്ണിൽ നിന്നും വേദ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച രക്ഷിതാവിനെ നീ നിഷേധിക്കുകയോ തന്റെ സുഹൃത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിനെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ഉപദേശിക്കുന്ന വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് ഈ ചോദ്യം നാം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കും ഏ നമ്മൾ കാഫറൊന്നുമല്ലല്ലോ കാഫർ ആയിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ രാവിലെയും നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറിയോ ഓരോരുത്തരും ദിക്രുവിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മലർത്തി വെച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് മുസ്ലിം അല്ലാത്ത അധികാരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും കുഫറിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുകയാണ് റസൂള്ളാഹുലമയുടെ ദ്വായാണിത് എന്നിൽ കുഫർ സംഭവിച്ചു പോകരുതേ അള്ളാഹ് തീരെ തൃപ്തിയില്ലാത്തതാണ് അവന്റെ അടിമയിൽ നിന്നും കുഫർ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് പാപമോചന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരുപാട് ദ്വാഗങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുവാൻ ഖേദിച്ച് മടങ്ങുവാൻ എന്നാൽ അതിന്റെ നേതാവ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വിഗുറുണ്ട് ആ വിഗ്രഹം ഇത്രയും വിശേഷം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അള്ളാഹുവിനോട് അവസാനം മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അവസാനം മാത്രമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ തുടക്കത്തിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് കൃത്യമായ തിരിച്ചറിവ് എന്താ തിരിച്ചറിവ് പറച്ചോനെ ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് നീ എന്റെ റബ്ബാണ് എന്നൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലേ എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുന്നു ആ സയ്യൂദ് ലിസ്റ്റിൽ അതൊരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പറയട്ടെ അങ്ങനെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറെ വർദ്ധിക്കുന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടുന്നു പക്ഷെ ആ സയ്യൂദ് ലിസ്റ്റിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കുക തന്നെ വേണം നമ്മുടെ നീയത്ത് അതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എന്താണോ കരുതുന്നത് അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹുന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുന്നബി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നാം പിറന്നു വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു ചോദിച്ച ചോദ്യം അറിയുമോ നിനക്കെന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലേ എന്നുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞവരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് മറന്നു പോയില്ല അള്ളാഹു മറന്നവരെ പോലെ നിങ്ങളായി പോകരുത് ഭൂമിയിൽ വന്ന് മറന്നു പോയില്ല അള്ളാഹു ആനമ്മൽ അറുവാഹിൽ വെച്ച് മാത്രമല്ല ആ സമ്മതം ഭൂമിയിൽ വെച്ചും അവര് സമ്മതിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് ദാസനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പരിഷ്കര കുറാൻ കൃത്യമായിട്ട് എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നിങ്ങൾ പരിധിക്ക നിങ്ങൾക്ക് ശിഫ ലഭിക്കും കാരുണ്യം ലഭിക്കും അച്ഛനെ ദൂരീകരിക്കാനുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും അഞ്ച് മറുപടിയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങളോട് നീ ആരാ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നീ എവിടെയായിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഉപരതത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ ഉത്തിന് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ പിടയേണ്ടതാണ് നീ ആരാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കാൻ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിന്റെ ആളുകൾ ആദരിക്കുകയാണ് വലിയ ജോലിയാണ് വലിയ സമ്പത്തുള്ളവനാണ് നീ നാട്ടിൽ എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു ആളാണ് നീ ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ മുഖം തിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യന് ഒരു സമയം വന്നില്ലേ എത്ര നിസാരമായ വസ്തുവായിരുന്നു അവൻ എത്ര നിസാരമായ വസ്തുവായിരുന്നു അവൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അതാണ് വളരെ കൃത്യമായ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ജഹല് എന്ന വൈറസ് അതിനെ തകർക്കുവാൻ അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള കൃത്യമായ വഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങോട്ടാണ് എങ്ങോട്ടാണ് يقول الإنسان يوم إذن أين المفر بفرم الله تعالى من يموت بوغ من دان جل من سلوشن نمد جلو إذا من دان أكشير مؤمنين لك مرودي بأين المفر إلى ربك يوم إذن المستقر ابتك أنا جلنا تندد فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون والله എത്ര സ്ഥലത്താ ഖുർആാനിലുള്ളത് വൈലൈന മസീർ പര്യവസാനം അവര് മടങ്ങി വരുന്നത് നമ്മളിലേക്കാണ് അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്തര പറയാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നീ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൗത്യം എന്താണ് അതാണ് നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്തര പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത് നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്താണ് ഏൽപ്പിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് മാത്രം വിവാദത്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലാ ശരീഖനഹു ലാ ശരീഖനഹു അടിക്കടിയായി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹനീഫിയത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് യാതൊരു ചാഞ്ചാട്ടവും ഇല്ല ഹനീഫൻ മുസ്ലിമൻ ഒമാനമിനൻ മുസ്ലിഫി ചിർക്ക് സംഭവിച്ചവനല്ല ഞാൻ യാതൊരു വഴികേടും എന്റെ ഈ സുറാത്തും മുസ്തഫീമിൽ വന്നു ചേർന്നിട്ടില്ല ശരിയായ വഴിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്നവന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവനെ കൊണ്ട് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മാത്രം വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് നിന്റെ കണ്ടീഷൻ അവരോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇഹ്ലാസോട് കൂടി ദീനിനെ അള്ളാഹുനെ മാത്രം ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ 
എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവും ഖുറാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ആരാണ് നിന്റെ സൃഷ്ട സുബാൻ അള്ളാഹു സുബാൻ ഊട്ടാൽ അവന്റെ ആയാത്തുകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നല്ലൊരു കുളിർക്കാറ്റ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സുന്ദരമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിച്ചതാരാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുലേക്കാണ് തിന്മേശയിൽ അവൻ ഇരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ചുറ്റും അവൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം തരാതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ അവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നു അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരുന്നു മനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആഹാരത്തിലേക്ക് നോക്കട്ടെ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആഹാരത്തിലേക്ക് ഒരു മുമ്പിൻ ആ രീതിയിൽ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അവന്റെ ആഹാരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വെള്ളം കുടഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ് നാമാണ് അള്ളാഹുന ഓർമ്മ വരും ഭൂമിയെ പിളർത്തിയതും നാമാണ് അതിൽ മുളപ്പിച്ചതും നാമാണ് എല്ലാ സമയത്തും തിക്കുറുന്നു എല്ലാ സമയത്തും തിക്കുറുന്നു നമുക്ക് കാണുന്ന നമുക്കറിയുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോഴും റബ്ബിന്റെ കൃത്യമായ തെതിവീറും ഹാലിക്കലിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളും അതിൽ കാണാൻ കഴിയും അവൻ പറയും അള്ളാഹുവിൻ നിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുകയാണ് എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അവാദ്യമാണ് അവർണനീയമാണ് നിന്റെ കഴിവ് വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമികളെയും നാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല വെറും കളിതമാശിയായി പറയില്ലേ വെറുമൊരു വിനോദത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തല സൃഷ്ടിച്ചതല്ല കൃത്യമായ ഉദ്ദേശ്യമുണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശമുണ്ട് മനിൽ ഹാലി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആരാണ് നിന്റെ രക്ഷിത എന്റെ മറുപടി എന്താ പറയാന്നറിയോ അള്ളാഹു ഓരോ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമ്മൾ പറയുന്ന ദിക്കറിന്റെ അംശങ്ങളാണിത് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവെ നീ ആണ് അള്ളാഹു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ടേസ്റ്റ് സംവിധാനിച്ചത് നീയാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം വിരിച്ച് സംവിധാനിച്ചത് നീയാണ് എന്റെ ജീവൻ സംവിധാനിച്ചത് നീയാണ് എല്ലാം നിന്റേതാണ് എല്ലാം നിന്റേതാണ് നീയാണ് റബ്ബ് നീയാണ് ഭാലിക് നീയാണ് മാലിക് ഇത് സമ്മതിക്കും ഇത് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പറയും അള്ളാഹുവെ നീയാണ് എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹുല്ലാതെ വിവാദത്തിന് അർഹൻ എന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിന് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നീ അല്ലാതെ വിവാദത്തിന് അർഹൻ വേറെ ആരുമില്ല എന്നവൻ സമ്മതിച്ചു പറയും കൃത്യമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സമീപിക്കേണ്ടതുപോലെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ശിഫ സംഭവിക്കും
ആർക്കാണ് ശിഫ ആർക്കാണ് കാരുണ്യം ഖുർആാൻ ഓതുന്നവർക്കോ ഖുർആൻ വായിക്കുന്നവർക്കാണോ ഖുർആാനിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുപോലെ വിശ്വസിച്ചവരാരാണോ അവർക്ക് ശിഫയാണ് തീർച്ച ഓമൻ അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് ഓമൻ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ സത്യസന്ധമായ വചനം ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും മുന്നിലൂടെയും പിന്നിലൂടെയും അസത്യം കടന്നു വരാതെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിച്ച പരിശുദ്ധങ്ങളായ വചനങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അള്ളാഹു പറയാണ് ശിഫ അള്ളാഹു പറയാണ് അഹമ്മദ് ആരാണ് പറയുന്നത് അറസിലിരിക്കുന്ന അറഹ്മാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളംബരമാണ് ഈ ഖുർആൻ കാരുണ്യം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിന് പരിഹാരമാണ് ഖുർആൻ ഭയത്തിന് പരിഹാരമാണ് ഖുർആൻ ഡിപ്രഷന് പരിഹാരമാണ് ഖുർആൻ ആൻസൈറ്റിക്ക് പരിഹാരമാണ് ഖുർആൻ സൈക്കോസിസിന് പരിഹാരമാണ് ഖുർആൻ ഫോബിയക്ക് പരിഹാരമാണ് ഖുർആൻ പാനിക് ഡിസോർഡറിന് പരിഹാരമാണ് ഖുർആൻ സ്ട്രെസ്സിന് പരിഹാരമാണ് ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് അവൻ വരുന്നു ഹൃദയം ശാന്തമാകുന്നു അവന്റെ ഹൃദയം പാകപ്പെടുന്നു അവന്റെ തൊലികൾ പോലും അതിൽ ഇടപെടുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സമൻ ഹിദായത്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്റെ ഹിദായത്ത് പിൻപറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഹിതായത്ത് ഞാൻ ക്ഷണിച്ച വഴിയുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിലേക്കുന്ന ആ വഴി ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭയമില്ല എന്നാണ് എന്താ സുഹാന ഊത്തല പറഞ്ഞത് ഒരൊറ്റൊരു ഭയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭയമൊന്നും അല്ല അത് ഒരേ ഒരു ഭയം അള്ളാഹുന് മാത്രം ഭയക്കുന്ന ഒരു ഭയം എന്റെ ഹിതായത്ത് ആരെങ്കിലും പിൻപറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അന്വേഷിക്കണം കേട്ടോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ എന്റെ ഹിതായത്ത് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം പിടയണം എന്റെ റബ്ബിന്റെ ആയത്തുകൾ എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകണം ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കണം ഖുർആാനിനെ പുറമെ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നവർക്കല്ല ഈ സൗഖ്യം ഖുർആാനിന്റെ ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ തിരികൊളുത്തിയ മുഗ്മിനീങ്ങൾക്കുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മാനമാണിത് അവര് സ്ത്രീകളാവട്ടെ പുരുഷന്മാരാവട്ടെ സൽക്കർമ്മം പ്രവർത്തിച്ചവരാരാണോ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാരാണോ അള്ളാഹുവാണ് പറയുന്നത് നാം അവരെ ജീവിപ്പിക്കും പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം ഹൗസ് ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ദുഃഖമില്ലാത്ത ജീവിതം മനസൈറ്റി ഇല്ലാത്ത ജീവിതം സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത ജീവിതം അള്ളാഹുന്റെ ദിക്കറിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാലോ ഒമൻ എന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു കളഞ്ഞാൽ അവന് പുരുസമായ ജീവിതമായിരിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആരുടെ വാക്കാണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കാണ് അവർക്ക് ഭയമാണ് ജീവിതത്തിൽ ടെൻഷനാണ് ആദിയാണ് സ്ട്രെസ്സാണ് സമ്പത്തിൽ കുരുസ് ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രശ്നം കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നം ദീനിൽ പ്രശ്നം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കളയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു മൊഴിമിന് ദാരിദ്ര്യം പിടിപെടുന്നു പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ തീവ്രമായ പരീക്ഷണമാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ അയാൾക്ക് നിരാശ 
അയാൾക്ക് നിരാശയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കതറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഥയിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ആളാണ് എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് എന്ത് വിരിച്ചാലും എനിക്ക് തൃപ്തിയാണ് അലഹമില്ല നമുക്ക് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാറില്ലേ എന്താ പറയാറുള്ളത് എന്താ പറയാറുള്ളത് സേ അലഹമില്ല അലഹമില്ല എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു അലഹമില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ ആ അലഹമില്ലയും ഈ അലഹമില്ലയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ സുബാനല്ലോ സുബാനല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കതറിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അലഹമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പരസ്പരം ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി എന്താണ് അലഹമില്ല ഇത് വ്യാജമല്ലേ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പരാതികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല അല്ലെ ഒരുപാട് പരാതി ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് സുഖം തന്നെയല്ലേ അലഹമില്ല ഒന്നാ ഈ അലഹമില്ല സത്യസന്ധമാണെങ്കിൽ അതാണ് സ്വർഗം ഈ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം അതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിൽ ജീവിച്ചവർക്ക് ഉള്ള സമ്മാനമാണ് പരലോകത്തെ സ്വർഗം ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം ഏതാണ് ഭയമില്ലാത്ത ജീവിതം ഹയാത്വം തൊയ്യുക ദുഃഖമില്ലാത്ത ജീവിതം പക്ഷെ ഈ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോടെ മണ്ണാവ് സുഹാനുഭൂത്തിന്റെ പരീക്ഷണാർത്ഥം ദുഃഖങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു തരും പക്ഷേ സ്ഥിരമായി തുടർന്നു പോകില്ല അവൻ തിരിച്ചറിവുണ്ടാകും മുഖ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈമാൻ കൊണ്ടതിനെ മറികടക്കും അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് അറിയോ അറിയോ സ്വർഗവാസികൾ പരസ്പരം കാണുമ്പോ അവർക്ക് പറയാനുള്ള എന്താന്ന് അറിയാമോ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല എന്ത് ചോദിച്ചാലും അലഹമില്ല എന്ന് പറയാനല്ലാതെ സ്വർഗവാസികൾക്ക് അറിയില്ല കാരണം എല്ലാം കാറ്റഗറിയിലുള്ള എല്ലാം അള്ളാഹു സുഹാനുഭത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ അറിയില്ല അറിയോ എന്ത് അറിയോ ഇതുള്ള വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിമാരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും മണ്ണല്ലാതെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറക്കൂല എന്ന് മിസ്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞില്ലേ മണ്ണിൽ വായു അവരുടെ വായിൽ മണ്ണ് ചേരുന്ന സമയത്ത് അതുവരെ ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നാൽ സ്വർഗവാസിയായ ഒരു സാധാരണക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇനി വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അള്ളാഹു തന്നെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി എന്താ മറുപടി ഇല്ല പടച്ചോനെ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചില്ലേ നമ്മുടെ മുഖം നീ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി തന്നില്ലേ ഇനി എന്ത് ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ അറിയാത്ത സ്ഥലമാണ് മോക്ഷം ലഭിച്ച സ്ഥലം മോഹക്ഷമം മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഹമില്ലാത്ത സ്ഥലം പിന്നെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല ആഗ്രഹമില്ലാത്ത സ്ഥലം ഇതാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൽ പരസ്പരം കാണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഇതല്ലാതെ അവർക്ക് പറയാനില്ല അതിനേക്കുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഈ അലഹമില്ല അതിലേക്കുള്ള പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതായിരിക്കണം സത്യസന്ധമായിരിക്കണം ആ അലഹമില്ല ഇനി മുതൽ കതറിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയാൻ കഴിയും അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ആത്മാവിനെ അള്ളാഹു പിടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മനത്തിനോട് കൽപ്പിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് താങ്കളുടെ റബ്ബിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ കൽപ്പനയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരില്ല മനക്ക് ഈ മനക്കുകൾ അള്ളാഹുന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ പിടിച്ചെടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ടാകും 
അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപത്ത് ആത്മാവ് ആ മലക്കുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിന് ചോദിക്കുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കഷ്ടത്തെ നിങ്ങൾ പറിച്ചെടുത്തോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹദീസിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ആലം ഉപിഹിൻ അള്ളാഹു എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവര് മറുപടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം അറിയുന്നവരല്ല അള്ളാഹു ഈ മലക്കുകളുടെ മറുപടി ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അറിയുന്നവനല്ല ആര് അള്ളാഹു റബ്ബുലൈജ ഓഹു ആലം ഉപിഹിൻ ഏറ്റവും നന്നായി അറിയാം പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഡിബേറ്റ് അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യം ഒരു മുഖാമുഖ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്തിനാണ് മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഈ വഴിയെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഏറ്റവും സുന്ദരമാണ് വഴി വളരെ കുറച്ച് വിവരം മാത്രമേ ഈ മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സംവാദം അവിടെ നടക്കണം ഒരു സംഭാഷണം അവർക്കിടയിൽ നടക്കണം അപ്പൊ കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും അതെ അള്ളാഹുവെ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കഷ്ണത്തെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അവൻ എന്ത് പ്രതികരിച്ചു അള്ളാന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അള്ളാഹുവെ അല്ലാതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞു ഫുലാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അലഹമില്ല ഈ അലഹമില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം കതറിൽ തൃപ്തിപ്പെടണം അള്ളാന്റെ തീരുമാനം മരണം അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് രോഗം അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് ദാരിദ്ര്യം അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ അറിയണേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഹൃദയം അല്ലേ അലഭിരിക്കരില്ല ഒരാള് പറയുമ്പോ മനക്ക് അവരോട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാണ് അവന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുവാനും ആ വീടിന് സ്തുതിയുടെ വീട് എന്ന് പേര് നൽകണം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ചില്ലറ അലഹമില്ല അല്ല അലഹമില്ല നമ്മുടെ അകത്ത് സംഭവിക്കണം അങ്ങനെ ഒരാള് പ്രശ്നങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യം വരിക പക്ഷെ അള്ളാഹിനെ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും സകല വൈറസുകൾക്കും ഏഴ്സ് വൈറസ് അള്ളാഹിന്റെ സുഖിയല്ലേ ആണോ അല്ലേ അള്ളാഹു അറിയാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു ജീവിയാത് അതിന് രിസ്ക് വേണ്ടേ അതിന് ഇണകൾ വേണ്ടേ അതിന് ജീവിക്കണ്ടേ അതിനും റിസ്ക് നൽകിയവൻ ഇവനാണ് അവൻ നിരാശപ്പെടൂല വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ ദ്വാ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്നല്ലേ നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിരാശയില്ല ഒരു മുൻപിന്നെ രോഗവും വേദനയും ഒരിക്കലും തളർത്തിക്കളയില്ല കാരണം എന്താണ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് ആദ്യം കതറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളും അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ചികിത്സയില്ല ചികിത്സിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് എല്ലാ വിശക്കരന്മാരും തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ സംഭവമാണ് പക്ഷേ അവന് നിരാശപ്പെട്ടില്ല ാണ് വിശ്വസിക്കാത്ത ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ റബ്ബാരാണെന്നറിയാമോ അതിന് ക്യാൻസർ മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തണം ഇല്ല ഡാഷ് ഇല്ല ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടോ ഒരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് പോയി ദുരാ ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ദുരാ ചെയ്യാൻ നബിസ്ലാസിനും പഠിപ്പിച്ചത് ഒരൊറ്റൊരു രോഗത്തെയും അത് അവശേഷിപ്പിക്കൂല അങ്ങനെയുള്ള ശിപാർ നൽകണം എന്നാണ് ഡിമാൻഡ് 
ഖുർആൻ വായിക്കുന്നവരാക്കി എങ്ങനെ നിരാശപ്പെടാൻ പറ്റും ജക്കരിയാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുകയാണ് വന്നിയാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ എല്ലുകൾ ശോഷിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അത്രയും വല്ല വാർദ്ധക്യം പടുവൃദ്ധനായ സക്രിയാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിരാശപ്പെട്ടില്ല അള്ളഹാനോട് ദ്വാ ചെയ്തു എന്താ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു സഹായിയെ ഉണ്ടാക്കി തരണം എന്നാണ് അത്ഭുതത്തോട് കൂടി ചോദിച്ചു പോയി ജക്കറിയ നബി അലൈഹി നേരെ അള്ളാഹു തന്നെ പേരിട്ടിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കാഴ്ച ആളാണ് പേരുള്ളൊരു സന്താനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കണം അപ്പോ ചോദിച്ചു പോയി സക്രിയ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എനിക്കെങ്ങനെ സന്താനമുണ്ടാകും ഭാര്യയാണെങ്കിൽ പ്രസവിക്കാത്തവരാണ് വന്ധ്യയാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ പടുവൃത്തനാണ് അതിന്റെ മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ വക്കത് ഖലാക്കത്ത് കമ്മിൻകമ്പലുവനം തകുഷൈ ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നീ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നല്ലോ ഒന്നുമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ റബ്ബിന് ഇതൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം നമ്മുടെ രോഗം ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് വ്യാജ സ്വലാത്തു വസ്ലാമിന്റെ പാർട്ടി എടുത്തു നോക്കും അവിടെ നിൽക്കുക നമ്മള് ഖുർആാനോട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടും ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് ഒരുപാട് ദിക്ര് ചെയ്തുകൊണ്ടും തഫക്കുർ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഖുർആാൻ ഓതുമ്പോ അതിന്റെ മാറ്റൊന്ന് വേറെയാണ് അപ്പോഴാണ് ശിഫ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരൊറ്റൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലിയ ആന്തോളനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും അള്ളാഹി ഇങ്ങനെ ഖുർആാനെ സമീപിക്കണം ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് പോലെ സമീപിച്ചാൽ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉണർത്തുവാനുള്ളത് സംഹാനവുറ്റാൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സമീപിക്കുകയും അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ശിഫയും കാരുണ്യവും നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയ ഭ്രാന്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ബന്ധ എത്ര ആളുകളാണ് ഇത് മുഖേന കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം വിദ്യാർത്ഥികൾ രോഗികൾ യാത്രക്കാർ ബിസിനസ്സുകാർ ഇൻഷാ ഈ വർഗീയ ശക്തികൾ നിലംപരിശാഖുക തന്നെ ചെയ്യും അത് മറഞ്ഞു പോകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് അള്ളാഹു സുഹാന പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മള് സത്യത്തിന്റെ വാഹകരായി തീരുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളും മറ്റും മറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സഭ്യമായ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങണം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാണ് നമ്മുടെ ദൗത്യം നിങ്ങൾ ഹൈറോ ഇമ്മത്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിക്കുന്നു തിന്മ തടയുന്നു എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ സമുദായത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് എവിടെയും ഇടപെടണം നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾ ചോദിക്കുക അവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ പണ്ട് ചോദിച്ചു മനോസ്വരായിലോട് ഒരു വിഭാഗം നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ജനങ്ങളെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവരോട് വയാതു പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവർക്കുണ്ടായ മറുപടി നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് അവരാതി പറയണം അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയണം നമുക്കതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ സഭ്യമായ ഭാഷ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയാണ് ഉദുഹുലിക്ക് 
വിത്ത് വിസ്ഡം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രീച്ചിങ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ആർക്കെങ്കിലും ഹിക്മത്ത് നൽകപ്പെട്ടാൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ അവന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം സ്വാന ഉത്തരം പറഞ്ഞു തന്ത്രത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ആ ഇടപെടൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ജഹലിന് ശാന്തമായിരിക്കണം പ്രതികരിക്കണം നല്ലവരായ മറ്റ് ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇതിന്റെ സുന്ദരമായ ഈ ദൗത്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം ഇതിന്റെ കൂടെ കുപ്രചരണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്താലൊക്കെ അതിന് പ്രചരണമാക്കി മാറ്റാൻ യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും പറയാണ് ഒരു ദിവസം നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയാണ് ഒരു മുമ്പിൻ ചുരുങ്ങിയത് നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയാണ് അധികാരം വന്നാന്റെ കയ്യിലാണ് തൂത്തിൽ മുൻകം അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അധികാരം പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ അള്ളാഹുന് കഴിയും മാലിക്കുൽ മുൽക്ക് അള്ളാഹു ആണ് ധാരാളമായി നമ്മൾ